Spor Magazin'e hoş geldiniz. En sıcak dedikodular, şampiyonluk heyecanları ve en özel röportajlar. Spor dünyasında neler oluyor hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Bakalım bu hafta sporcuların renkli dünyasında neler olmuş hadi birlikte keşfedelim. Dünya cünü boksör Muhammed Ali'nin 1975'te Joe Frazier ile yaptığı müsabakada giydiği şort satışa çıkıyor. Boksörün müsabakada giydiği şortun 6 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Spor dünyasında tüm zamanların en büyüğü olarak anılan ömrünü ırkçılık ve ayrımcılıklarla mücadele etmeye adayan efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1975'te bir müsabakada giydiği şort Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmada satışa çıkıyor. Trillian Manila adıyla anılan maç boks tarihinin en unutulmaz ve en acımasız müsabakalarından biri olarak biliniyor. 1915 yılında Filipinler'de gerçekleşen maç 14 round sürmüş ve Frazier'in köşesinden durdurma çağrısı gelmesi üzerine maç sona ermişti. Boksör'ün Joe Frazier'le yaptığı müsabakada giydiği şortun 6 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Henüz 22 yaşındayken 1964'te Sonny Liston'ı yenip en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Muhammed Ali, Zafer'in ardından İslam dinini seçti. Ali'nin İslam dini ile ilgisi Wallace Diffard Muhammed tarafından Amerika'da kurulan İslam milleti adı siyasi harekette 1964'te katılmasıyla ortaya çıktı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler İspanyol ekibinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından salon çalışmalarını paylaşan milli futbolcunun fiziksel gelişimi futbol severlerin büyük ilgisini topladı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler sakatlıklarla borçlu dönemin ardından form tutmaya başladı. Milli aranın ardından İspanya'ya dönen Arda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Arda Güler'in paylaşımında no days off yani izin günü yok ifadeleri yer alırken fiziksel gelişimi ise futbol severler tarafından büyük ilgi çekti. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Hollywood'un usta oyuncusu Tom Cruise'dan rol teklifi aldığını açıkladı. İzlediğinde çok pişman olduğunu belirten Hamilton, eğer devam filmi çekilirse, temizlik görevlisi olsa bile filmde yer almak istediğini önceden Cruise'a söylemiş. İzliyoruz. Top Gun'ın 36 yıl sonra gelen devam filmi Top Gun Maverick vizyona girdiği andan itibaren gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Filmin başrol oyuncusu ve yapımcılarından Tom Cruise'un ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a filmde yer alması için rol teklif ettiği ortaya çıktı. Cruise'da uzun süredir arkadaş olduğu bilinen 39 yaşındaki pilot GQ dergisine konuştu. Eğer devam filmi çekilirse temizlik görevlisi olsa bile filmde yer almak istediğini önceden Cruise'a söyleyen Hamilton, İlk olarak oyunculuk dersi bile almamıştım ve bu filme hayal kırıklığına uğratan kişi de olmak istemiyordum. İkincisi de zamanım yoktu. Kabul etmediğim için çok üzülmüştüm. Sonra filmi izlediğimde çok pişman oldum. O ben olabilirdim ifadelerini kullandı. Öte yandan serinin üçüncü filmi için çalışmaların başladığı biliniyor. Yani Hamilton'ın Top Gun efsanesinde yer almak için hala bir şansı var. Bir süredir milli voleybolcu Zehra Güneş ile Eyüp Spor kalecisi Berke Özer'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkilinin aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Sessiz sedasız başlayan 6 aylık ilişki aynı şekilde sona erdi. A milli kadın voleybol takımının parlayan yıldızı Zehra Güneş hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 24 yaşındaki yıldız voleybolcu bir dönem aşk yaşadığı Eren Dişçü'ne evliliğin eşiğinden dönmüştü. Filenin Sultanı Zehra Güneş Berke Özer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkı bitti. Her ikisinin de kariyerindeki yoğun tempo ilişkilerine yeterince vakit ayıramamalarına neden oldu. Özellikle antrenmanlar ve maç arasındaki sıkışık program genç sporcuların birlikte zaman geçirmesini zorlaştırdı. Çiftin ayrılık kararını kabul etmelerindeki temel neden ise kariyerlerine odaklanmayı seçmeleri olmuş. Portekiz futbolunun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz ay milli takımla maç için ayak bastığı Slovenya'da kalınan otelde uyuduğu yatağın satışa çıkarıldığı açıklandı. İşte haberin detayları. Portekiz futbolunun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo 2023'ün ilk gününde Suudi Arabistan ekibi En Nasr'a imza atarak büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. CR7 sonrasında Suudi Arabistan'a gidecek olan yıldızların böylelikle öncüsü olmuştu. Portekiz futbolunun yaşayan efsanelerinden Ronaldo'nun geçtiğimiz ay milli takımıyla maç için ayak bastığı Slovenya'da kalınan otelde uyuduğu yatağın satılığa çıkarıldığı öğrenildi. 
Açık arttırma fiyatının da 5000 eurodan başladığı ve Nisan ayının sonuna kadar açık arttırmanın süreceği bildirildi. Başkent Ljubljana'daki otelin internet sitesinden de bu haber doğrulanırken yatağın satışından elde edecek gelir ise sosyal içerikli projelerde kullanılacağı belirtildi. Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali binlerce beğeni aldı. Eski futbolcu son egzersizini plevne marşıyla yaparken kaldırdığı ağırlık ve kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbolu bıraktıktan sonra fitness yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Eski futbolcu son egzersizini plevne marşıyla yaptı. Sosyal medyada paylaştığı videoda Özil'in kaldırdığı ağırlık ve kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcunun son hali binlerce beğeni aldı. İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde renkli görüntüler yaşandı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da oy kullanmaya Adana Demir spor formasıyla gitti. Milli sporcu Muhammed Bişkin de oy kullandığı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte sandık başından renkli kareler. Türkiye sandık başına gitti ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hem sportif hem de renkli görüntüler yaşandı. Oyuncu Serenel Sarıkaya Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demir Spor formasıyla gelmesi de dikkat çekti. Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü oyuncu hayırlısı olsun, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, İnşallah hepimiz için iyi olan olsun dedi. Adana Demir Spor forması giymesiyle ilgili Serenel Sarıkaya bunu ailede bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim ifadelerini kullandı. Ailede hediye etmişlerdi bana. Kıvanç ee, Bey'in Adana'da olduğu doğrusu, için. Yok. Bütün ekibe e, hediye etmişlerdi isimlerimiz yazılı olarak. İlk defa bugün giydim size denk geldi. Muayetayi milli sporcusu Muhammed Bişkin, Mali idareler genel seçimlerinde tasarımını kendi yaptığı astronot kostümüyle gitti. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Bişkin, astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini belirtti. Öte yandan Fenerbahçe devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söncü ve sevgilisi oy kullandıktan sonra görüntülendi. Çift oylarını kullandıktan sonra arabayla hızla uzaklaştı. Yeşil sahalardaki başarısı kadar sahip olduğu ultra lüks arabalarla da dikkat çeken Cristiano Ronaldo koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Ronaldo 2,5 milyon euroluk yani 87 milyon liralık Ferrari'si ile Portekiz'de görüntülendi. En Nasır'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo pahalı oyuncaklarına bir yenisini ekledi. Sahip olduğu lüks araçlarla dikkat çeken Ronaldo yeni arabasıyla Portekiz'de görüntülendi. Milli takımı için Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo, Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüntülendi. Portekiz yıldızın yeni aracı sadece 599 adet üretildi. 540 beygir ve 690 enem tork üreten araç sıfırdan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Van Danara son şarkısıyla dijital platformlarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Arjantin'e güzelin yeni projesi de belli oldu. Van Danara'nın belgeseli ve yeni programı geliyor. Galatasaray'ın Arjantin yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin çok yönlü eşi Van Danara'nın 3. single'ı piyasaya çıktı. Money yani para ismini taşıyan hip hop tarzı single'da Nara'ya Arjantinli prodüktör ve DJ Negro Dub destek verdi. Bu arada televizyon dünyasında da tanınan bir figür olan Vanda Nara, Netflix'te boy göstermeye hazırlanıyor. Nara, dijital platformun en popüler yapımlarından biri olan Amerika'da çok fazla izlenen Love is Blind programının sunucusu olacak. Öte yandan Netflix'in Vanda Nara'nın hayatını anlatan bir belgesel hazırı içinde olduğu konuşuluyor. İş dünyasında da son derece aktif olan Vanda Nara, 2021 yılının Aralık ayında Vanda markasıyla kozmetik ürünlerini piyasaya sürmüştü. Arjantin'de 4, Los Angeles'ta bir mağazası olan Nara'nın piyasaya sürdüğü ürünler internet üzerinden de dünyanın dört bir tarafında satılıyor. <gülüyor> 
Miami Açık tenis turnuvasında tek erkeklerde İtalyan sporcu Yannick Sinir şampiyon oldu. Sinir Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında ikinci basamağa yerleşti. Miami Açık tenis turnuvasında tek kadınlar şampiyonuysa 2024 yılının kariyerinin son yılı olduğunu açıklayan Daniel Collins oldu. Amerika'nın Miami kentinde düzenlenen Masters Bean turnuvası finalinde Bulgar reket Grigor Dimitrov'la karşılaşan Sinner, 1 saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı. Bu yıl elde ettiği 22 galibiyet bir mağlubiyetle yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Sinner, Miami'de ilk Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti. Son Avustralya açık şampiyonu Sinner, Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti. Öte yandan Miami açık tenis turnuvasında tek kadınlarda ise Amerikalı raket Daniela Collins şampiyonluğa set vermeden ulaştı. Amerika'nın Miami kentinde düzenlenen Masters Bean turnuvası finalinde dünya 4 numarası Kazak Elena Rabianka ise klasmanın 53. sırasındaki Daniela Collins ile karşılaştı. 2 saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. En sıcak haberleri yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Namurvan ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.